Ecco, ma uno dei temi caldi della serata di ieri è stato quello della riforma delle province, le città metropolitane, proprio da qui potrebbe iniziare un nuovo assetto amministrativo del territorio che potrebbe eh, pesare in parte proprio per la ripresa del nostro paese, ma eh, le opinioni non sono tutte eh, concordi, sentiamo le interviste raccolte sempre da Alberto Pastore. È senz'altro un fatto positivo, anzi la città metropolitana come è stato già rilevato da molti è già costruita nella sostanza proprio sull'economia, sull'aggregazione nel territorio di tante realtà economiche che, 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 che stanno sviluppandosi in maniera sinergica. La città metropolitana non si può spiegare a parole, è un qualcosa che sta crescendo nella come dire nella società e nell'economia del nostro territorio quindi io credo che dovremmo avere pazienza e cercare tutti insieme di costruire questa nuova realtà ma sicuramente visto da un punto di vista economico eh, sarà un fatto positivo quello che manca è il progetto e quindi io credo che non si possa continuare a ragionare su una città metropolitana che costituisce opportunità se non si comincia a ragionare su un progetto e quindi non si può costruire una città che deve obbligatoriamente fare i conti con i confini di un territorio che oggi sono identificati con quelli della provincia. Bisogna cominciare a ragionare con un territorio che va ad individuare le realtà che interagiscono tra loro per servizi, per strutture, per opportunità. E quindi io credo che dobbiamo uscire da questa logica di studiare i confini e cominciare seriamente a studiare deleghe, funzioni, competenze e territorio per un'economia che attraverso la città metropolitana può crescere. Ma io penso che dovrà essere rispettosa delle pubbliche amministrazioni perché poi la città metropolitana prende vita, prende avvio dopo l'approvazione di uno statuto che coinvolgerà tutti, tutte le amministrazioni. Fondamentalmente avrà ruolo come ce l'ha avuta la provincia, no, si tratterà di capire un po' tutto. Non vorrei che mitizzassimo un po' troppo questo, anche questa ulteriore novità e poi finisse tutto in una bolla di sapone. Siamo in Italia, per cui prima di dire che siamo arrivati alla dotazione aspetterei un po'. Questo paese accade di tutto e il contrario di tutto, quindi auguri.